গণিতের গপ্প পর্ব ছয়ে স্বাগতম সবাইকে আজকের পর্ব সম্ভাব্যতা নিয়ে তো শুরু করা যাক একটা গল্প দিয়ে ষোলোশো সালের কথা তখন ফ্রান্সের একজন সম্ভ্রান্ত লোক যার নাম ছিল অ্যান্টয়েন গম্বৌ দে মেয়ারে তো সেই লোক তিনি একটা সমস্যায় পড়েছেন সমস্যাটা এরকম যে তিনি একটা খেলা খেলতে চান তো সেই খেলাটা হচ্ছে বাজি ধরার খেলা তো কিসে বাজি ধরতে হবে তার কাছে আছে দুইটা লুডুর ছক্কা লুডুর যে ছক্কা সেই ছক্কা চব্বিশ বার চেলে দেওয়া হবে চব্বিশ বার দুটো ছক্কা একসাথে চেলে দেওয়া হবে তো চেলে দিলে যদি কখনো না কখনো ওখানে দুইটা ছয় ওঠে দুইটাতেই ছয় ওঠে তাহলে তিনি জিতে যাবেন এই চব্বিশ বার যে চেলে দেওয়া হবে চব্বিশ বার নিক্ষেপ করা হবে তার মধ্যে যদি কখনো না কখনো দুইটা ছয় ওঠে তাহলেই তিনি জিতে যাবেন তো তিনি এখন হিসেব করার চেষ্টা করছেন যে এটার উপরে বাজি ধরা উচিত কি না মানে আমি কি আসলে জিততে পারবো নাকি পারবো না তো তিনি মানুষের কাছ থেকে জানতেন যে এটাতে বাজি ধরলে নাকি লাভ হয় কিন্তু তিনি তার তার নিজের হিসাব করে তিনি মিলাতে পারছেন না তার মনে হচ্ছে যে না মনে হয় এটাতে ক্ষতি হয়ে যেতে পারে তো তখন তিনি আশ্রয় নিলেন তার এক গণিতবিদ বন্ধুর যে বন্ধুটার নাম হচ্ছে ব্লেইস প্যাস্কেল খুবই বিখ্যাত একজন গণিতবিদ যেই প্যাস্কেলের নাম থেকে প্যাস্কেলের ত্রিভুজ এসেছে যার নাম থেকে এসেছে সেই প্যাস্কেল মানে যে নিউটন বাই মিটার স্কোয়ার ইকল টু প্যাস্কেল যাকে বলে চাপ চাপের একক সেই প্যাস্কেল তো প্যাস্কেলকে তিনি সমস্যাটার কথা বললেন প্যাস্কেল যেটা করলেন তিনি তার আরেক গণিতবিদ বন্ধুকে সেটা নিয়ে চিঠি লিখলেন সেই বন্ধু নাম হচ্ছে পিয়ারে দ্য ফার্মা তিনি আরেকজন মানে গণিতের রুথি মহারুথির মতো অবস্থা আর কি তো প্যাস্কেল চিঠি লেখেন ফার্মাকে ফার্মা চিঠির উত্তর দেন আবার প্যাস্কেলকে তো এই যে চিঠি আদান প্রদান চলছে এই চিঠির আদান প্রদানের মধ্য দিয়েই মাঝেই ঘটে গেল একটা দারুণ ব্যাপার যে এই চিঠির ভেতরেই প্রথম গাণিতিকভাবে প্রবাবিলিটি বা সম্ভাব্যতার তত্ত্বটা জন্ম নিল এই চিঠির ভেতরে তো তারপরে তারাই যে সব সব কিছু করে গেছেন তা না তারপরে এটা আরও অনেক বেশি ডেভেলপ করেছে আরও আরও অনেক উন্নতি হয়েছে এই এই পুরো তত্ত্বটার এরপরে যারা এটা নিয়ে কাজ করেছেন তার মধ্যে ছিলেন জ্যাকো বার্নুলি ছিলেন আব্রাহাম ডি মর্গ্যান তারপরে এটা নিয়ে আরও কাজ করেছেন ল্যাপ্লাস এরকম অনেক মানুষ এটা নিয়ে কাজ করেছেন তো এই যে সম্ভাব্যতা এই সম্ভাব্যতা জিনিসটা আসলে কি সম্ভাব্যতা হলো আসলে অনেকটা অনিশ্চয়তার পরিমাপ কীরকম আমাদের চারপাশে আমরা যা কিছু দেখি তার মধ্যে কিছু কিছু বিষয় আছে যেটাকে বলে ডিটারমিনিস্টিক যেটা আগে থেকে নির্ণয় করা যায় কীরকম ধরা যাক আমরা পাঁচজন ছাত্রকে বা পাঁচ পাঁচজন ছাত্রছাত্রীকে বসে রাখলাম যারা প্রত্যেকেই খুব মেধাবী তাদেরকে আমি একটা কাজ দিলাম কি কাজ আমি বললাম প্রত্যেকে খাতা নাও খাতা নিল বললাম প্রত্যেকে চার আর দুই যোগ করো তো এখন তারা যদি যোগ করে ফেলে আমি কিন্তু দেখার আগেই বলে দিতে পারি যে তাদের খাতায় কি লেখা আছে তাই না উত্তরটা আমরা আগে থেকে জানি যে উত্তরটা হচ্ছে ছয় প্রত্যেকে যদি একসাথে দেখি আমরা খাতাগুলো আমরা দেখবো যে প্রত্যেকেই ছয় লিখেছে যদি প্রত্যেকেই আসলে মেধাবী হয় তাহলে এটা ভুল করার কোনো কারণ নাই তো এটা হচ্ছে একটা ডিটারমিনিস্টিক জিনিস যে চার আর দুই যোগ করলে সবসময় ছয় হবেই কিন্তু এখন আমি যদি তাদেরকে প্রশ্ন করি আচ্ছা তোমরা প্রত্যেকে এক থেকে একশোর মধ্যে একটা করে সংখ্যা ধর এইবার কিন্তু একটা আলাদা ব্যাপার হয়ে গেল এইবার আমি কিন্তু জানি না যে প্রথমজন কি সংখ্যা পেয়েছে কি সংখ্যা ধরেছে দ্বিতীয়জন কি সংখ্যা ধরেছে তৃতীয়জন কি সংখ্যা ধরেছে কিংবা তারপরের জন কি সংখ্যা ধরেছে এখন আমাদের আর আগের মতো জানার উপায় নাই এই যে অবস্থাটা এটাকে বলে প্রোবাবিলিস্টিক সিস্টেম মানে এখানে আমরা একটু অনিশ্চয়তার মধ্যে আছি তো প্রোবাবিলিটি দিয়ে যেটা করে সম্ভাব্যতা দিয়ে এই অনিশ্চয়তাটাকে গাণিতিকভাবে একটা একটা রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে একটা গাণিতিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে তো যে জিনিসটা অনিশ্চিত সেটাকে কি গাণিতিকভাবে কিছু বলা সম্ভব মনে করুন লুডুর ছক্কা আমরা জানি যে লুডুর ছক্কা যদি চেলে দেওয়া যায় ছয় রকমের ঘটনা করতে পারে এক দুই তিন চার পাঁচ বা ছয় কিংবা আমি যদি বলি যে একটা কয়েন আমি টস করলাম টস করলে সেখানে হয় হেড পড়বে না হয় টেল পড়বে মানে ধরা যাক আমি যদি বাংলাদেশের কয়েন চিন্তা করি তাহলে এক পাশে সাপলা কিংবা আর পাশে হয়তো বঙ্গবন্ধুর ছবি থাকলো তো এরকম হেড কিংবা টেইল এটা ছাড়া আর কোনো কিন্তু অপশন নাই একটা কয়েনের ক্ষেত্রে এই দুইটার ঘটনার মধ্যে একটা ঘটবে ফলে আমরা বলি যে হেড পড়ার সম্ভাব্যতা হচ্ছে হাফ এবং টেল পড়ার সম্ভাব্যতা হচ্ছে হাফ এই হাফ কথাটার মানে কি মানে হচ্ছে প্রতি দুইবারে একবার হেড পড়ার কথা একবার টেল পড়ার কথা তো আসলে কি তাই হয় আসলে কি ঘটনাটা এরকম যে আমি যদি দুইবার চেলে দিই তাহলে ঠিক প্রত্যেক প্রতি দুইবারে একবার হেড পড়বে আর একবার টেল পড়বে এরকম কিন্তু ঘটে না কি হয় আমি যদি দুইবার চেলে দিই তাহলে দুইবারই পরপর জিতেও যেতে পারে আমরা দেখেছি যে খেলার মাঠে অনেক সময় টস যখন করে অনেক সময় একজন ক্যাপ্টেন পরপর দুটা ম্যাচেই জিতে যায় তো তাহলে সম্ভাব্যতা তাহলে আর বেল থাকলো কি একবারে তো সম্ভাব্যতা
গড়ে প্রতি দুইটাতে একটা হেড গড়ে প্রতি দুইটাতে একটা টেইল থাকবে মানে ব্যাপারটা আসলে এই যে গড় ব্যাপারটা আমি বলছি এই জিনিসটা ভালো করে বোঝা যায় এল এল এন থেকে প্রবাবিলিটির সাথে এল এল এন এই জিনিসটা খুব খুব জরুরি একটা বিষয় এল এল এন মানে হচ্ছে ল অফ লার্জ নাম্বারস এটার মানে হলো দুইটার জন্য আপনি নিশ্চিত করে বলতে পারবেন না যে একটা হেড একটা তেল হবেই কিন্তু আপনি যদি একশোটা নেন তখন আপনি দেখবেন যে প্রায় পঞ্চাশ বার হেড পড়েছে প্রায় পঞ্চাশ বার টেইল পড়েছে পন মানে একশোটার ক্ষেত্রেও হয়তো খুব ভালো করে ঠিক পঞ্চাশ বার হবে তা তা না ঠিক পঞ্চাশ বার কখনোই হবে না কিন্তু আপনি যদি আরও বেশি নেন যেরকম এক হাজার বার কিংবা দশ হাজার বার তখন আমরা দেখব যে তখন যদি দশ হাজার বার নেওয়া যায় তাহলে প্রায় পাঁচ হাজার বার হেড পড়বে প্রায় পাঁচ হাজার বারই টেল পড়বে এই এই যে প্রায় আমি বলছি যত বেশি সংখ্যা নেওয়া যাবে তত ওই মানে অর্ধেক হওয়ার সম্ভাব্যতার মানে অর্ধেক হওয়ার ঘটনাটা দেখবেন যে অনেক বেশি কাছাকাছি চলে যাচ্ছে ব্যাপারটাকে আমি ভালো করে বোঝাই এটাকে বোঝানোর জন্য আমি একটা ছোট্ট প্রোগ্রাম লিখেছি র্যান্ডম নাম্বার জেনারেট জেনারেট করার একটা প্রোগ্রাম খেয়াল করুন এটা খুব সহজ একটা প্রোগ্রাম এই প্রোগ্রামের মধ্যে যেটা করেছি আমি যে একটা একটা পাইথন দিয়ে কোড লিখেছি এখানে দেখা যাচ্ছে যে মোট টস কয়বার মোট টস কয়বার যখন আমি লিখি এর মানে হচ্ছে যে কতবার আমি টস করছি সেটা আমি বাংলাতেই লিখে ফেলেছি আচ্ছা সে যেটা করে যে সে প্রত্যেকবার টস করে এবং করে সেটা হিসাবটা রাখে আর কি তো আপনি এই অংশটা খেয়াল করুন যে মোট টস করা হয়েছে দশ হাজার বার দশ হাজার বার টস করলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে চার হাজার নয়শো বিরাশি বার হেড পড়েছে পাঁচ হাজার আঠারো বার টেল পড়েছে খেয়াল করুন সংখ্যাটা কিন্তু দুই হাজার আর আট হাজার না দুইটাই পাঁচ হাজারের কাছাকাছি পুরোপুরি র্যান্ডম নাম্বার দিয়েটা বানানো আমি আরেকবার এক্সিকিউট করি নতুন আরেকটা সেট তৈরি হবে খেয়াল করুন এখন কি হচ্ছে এখন হেড পড়েছে পাঁচ হাজার বার টেল পড়েছে চার হাজার নয়শো চুরানব্বই বার দেখুন এটা কিন্তু অনেক কাছাকাছি এই ব্যাপারটা আমি দেখাতে চাচ্ছি যে আমি যখন দশ হাজার নিয়ে চিন্তা করছি তখন হেড যে সেটা কিন্তু এক হাজার বা দুই হাজার না সেটা সবসময় পাঁচ হাজারের কাছাকাছি তো সংখ্যাটা যদি আমি আরও বড় করি এখানে দেখতে পাচ্ছেন কতবার টস আমি বললাম যে আমি দুই লক্ষ বার টস করব দুই শূন্য 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 দুই লক্ষ বার টস করলাম তাহলে কি হওয়া উচিত প্রায় এক লক্ষ বার হেড হওয়া উচিত প্রায় এক লক্ষ বার টেল হওয়া উচিত আচ্ছা আমি দেখি কি আসে খেয়াল করে দেখুন এখানে এখানে খেয়াল করুন যে হেড এসেছে এক লক্ষ দুশো চুরাশি বার টেল এসেছে নিরানব্বই হাজার সাতশো ষোলো বার এই সংখ্যাটা এক লক্ষের অনেক কাছাকাছি এই যে দুশো এই দুশো আসলে এক লাখের কাছে তেমন কিছুই না আপনি যদি এই এক লক্ষকে এক লক্ষ দুই হাজার চুরাশিকে এই দুই লক্ষ দিয়ে ভাগ দেন তাহলে সংখ্যাটা প্রায় পয়েন্ট ফাইভ হবে মানে অলমোস্ট পয়েন্ট ফাইভ এটাই বলছে ল অফ লার্জ নাম্বার যত বড় হবে সংখ্যাটা তত বেশি আমি যেই এক্সপেক্টেড ভ্যালু চাচ্ছি আমি আমি যেই মানটা আশা করছি প্রত্যাশিত মান তার কাছাকাছি পৌঁছে যাবে তো ল অফ লার্জ নাম্বারের গুরুত্বটা কোথায় গুরুত্বটা হচ্ছে এটার উপর ভিত্তি করে পৃথিবীর অনেক বড় বড় তত্ত্ব দাঁড়িয়ে আছে এবং কতগুলো আপনারা হয়তো ক্যাসিনো নাম শুনে থাকবেন যেখানে জুয়া খেলা হয় ক্যাসিনোগুলোতে তারা ঠিক এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে চলে একদম স্রেফ এই এল এল এন এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে ক্যাসিনোতে একজন তো জিতে যেতেই পারে তাই না কেউ যদি অনেক টাকা জিতে ফেলে তাহলে তো ক্যাসিনো লস কারণ ক্যাসিনো তো এমনভাবে হিসাবটা করে রেখেছে যে আপনার অনেক টাকা পাওয়ার ক মানে সম্ভাব্যতা কম কিন্তু ক্যাসিনো এটা নিয়ে মোটেই ভাবে না শুধুমাত্র যদি খেলার কথা চিন্তা করা হয় শুধু খেলে কোনো ক্যাসিনো নেই যে এরকম বিরাট কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে শুধু খেলার মাধ্যমে তো যেটা হয় যে মনে করুন একজন লোক যখন খেলছে তার যেটা সম্ভাব্যতা খুব কম তার যেটা সম্ভাব্যতা হতে থাকে দশ ভাগ মানে একশো ভাগে দশ ভাগ পয়েন্ট ওয়ান আর পুরো ক্যাসিনোর যেটা সম্ভাব্যতা পয়েন্ট নাইন তো এমন হয়তো হয়ে গেল যে লোকটা ওই পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট যে চান্স ছিল সেটাতেই সে বিরাট একটা দাও মেরে দিয়েছে বিরাট একটা পুরস্কার জিতে গেছে এতে ক্যাসিনো মোটেই ভয় পায় না কারণ সে জানে ল অফ লার্জ নাম্বার এই খেলাটা শুধু একজন মানুষ খেলবে না এবং একদিনও খেলা হবে না হাজার হাজার মানুষ এটা খেলবে এবং হাজার হাজার দিন ধরে এটা খেলা হবে ফলে মানে মিলিয়ন বার বা দশ লক্ষ বা এক কোটি বার এই খেলাটা খেলা হবে যখন এক কোটি বার এই খেলাটা খেলা হবে তখন আর ওই একজনকে জিতলো না জিতলো এতে তাতে কিছু যায় আসবে না কারণ তখন অধিকাংশ বাড়ি জিতবে ক্যাসিনো ফলে তারা জানে যে এটা দিয়ে তাদেরকে হারানো সম্ভব না তো যাই হোক সম্প্রতি লাস ভেগাসের কিছু ক্যাসিনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে সেটা এই এইটার কারণে না কারণ হচ্ছে মানুষজন এখন আর এগুলো খেলে না আর কি ফলে এই যে এই ব্যবসাপাতির জন্য এত বড় যে দোকান বানিয়ে রেখেছে এই দোকানের খরচ টরচ দিতে গিয়ে তাদের লস হয়েছে এই লস মোটেই খেলার জন্য না খেলে জাস্ট
আমি অনেকগুলো সমস্যা আগে থেকেই এখানে রেখে দিয়েছি সেই সমস্যাগুলো সমাধান করতে করতেই পুরো প্রবাবিলিটি বা সম্ভাব্যতার ধারণাগুলো সম্পর্কে আমাদের ধারণাটা পরিষ্কার হবে আস্তে আস্তে চলুন আমরা প্রথম সমস্যার দিকে চলে যাই আমরা চলে যাব প্রথম সমস্যায় হ্যাঁ এই হচ্ছে আমাদের প্রথম সমস্যা তো প্রথম সমস্যা হচ্ছে মনে করুন গেদার বাপ বলে কেউ একজন আছে তো গেদার বাপের খায়ে শৈল লুডু খেলিবে গেদার বাপের খায়ে শৈল লুডু খেলিবে তো লুডু খেলে লুডু ছক্কার গুটি ছুড়িয়া মারিলে জোর পরিবার সম্ভাব্যতা কত তো সম্ভাব্যতার মূল যে ধারণা সেটা সম্পর্কে আগে বলি সম্ভাব্যতার মূল ধারণা হচ্ছে খুব সহজ পি বা সম্ভাব্যতা সমান সমান নিচে হলো মোট আর উপরে হচ্ছে অনুকূল মোট কত রকম ঘটনা আছে সেটা হচ্ছে নিচে থাকবে আর আমরা যেটা চাচ্ছি সেটাকে বলে অনুকূল ঘটনা সেটা থাকবে উপরে তো এইখানে খেয়াল করুন মোট কত রকম ঘটনা ঘটতে পারে একটা লুডুর ছক্কা যদি চেলে দেওয়া যায় একটা লুডুর ছক্কা যদি ছুঁড়ে মারা যায় তাহলে কি কি ঘটতে পারে এক পড়বে না হয় দুই পড়বে না হয় তিন পড়বে না হয় চার পড়বে না হয় পাঁচ পড়বে না ছয় পড়বে মাত্র ছয় রকমের ঘটনা ঘটতে পারে তো সেটাকেই আমরা এখানে লিখছি কত রকমের ঘটনা ঘটতে পারে সেটা ছয় আর অনুকূল ঘটনা হচ্ছে আমরা কি চাচ্ছি আমরা চাচ্ছি ছড়িয়ে মারিলে জোর পরিবার সম্ভাব্যতা কত জোর কতভাবে হতে পারে দুই চার আর ছয় তিনভাবে হতে পারে তাহলে অনুকূল ঘটনা আছে মোট তিনটা তার এটাই হচ্ছে সম্ভাব্যতার মূল সূত্র যে অনুকূল ঘটনা বাই মোট ঘটনা এটি একদম সম্ভাব্যতার একেবারেই বেসিক জিনিস এটাতে উপরে ভিত্তি করে আমরা সব কিছু এরপরে নির্ণয় করব আস্তে আস্তে বা এটাকে গাণিতিকভাবে চিন্তা করলে এভাবে লেখে যে পি অফ এ একটা ঘটনা এ ঘটার সম্ভাব্যতা হচ্ছে এন অফ এ বাই এন অফ এস এস হচ্ছে পুরো ঘটনাটা মোট কতভাবে ঘটতে পারে সেইটার সেই সেই সেটটা আর কি এন অফ এ আমরা যে সেটটা চাচ্ছি সেটা তার সংখ্যা কত এবং এস হচ্ছে পুরো ঘটনাগুলো যত রকম ঘটনা আছে আমি যদি সেট আকারে লিখতে চাই তাহলে এখানে ব্যাপারটা এরকম হতো যে এখানে এ হচ্ছে টু ফোর সিক্স এবং এস যেটা এটা হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স কত রকমের ঘটনা ঘটতে পারে সেটা হচ্ছে এস আর এ হচ্ছে আমরা যেটা চাচ্ছি সেটা কতভাবে ঘটতে পারে টু ফোর সিক্স তিনভাবে এই এন অফ এ মানে হচ্ছে এই সেটের উপাদান সংখ্যা তিনটা আর এন অফ এস মানে হচ্ছে এই সেটের উপাদান সংখ্যা হলো ছয়টা ফলে আমরা তিন বাই ছয় লিখছি যার মান হচ্ছে তাহলে জোর পরিবার সম্ভাব্য হচ্ছে হাফ আচ্ছা এবারে আমরা আর একটা সমস্যায় চলে যাই ধীরে ধীরে আমরা এই সমস্যাগুলো দেখতে দেখতেই সমস্যাগুলো দেখতে দেখতেই সম্ভাব্যতার ধারণাগুলো সম্পর্কে আস্তে আস্তে পরিষ্কার হব আমরা এরপরে দেখব কখন গুণ হয় কখন যোগ হয় কখন স্বাধীন ঘটনা থাকে কখন অধীন ঘটনা থাকে এবং আমরা সেই স্বাধীন ঘটনা এবং অধীন ঘটনার মধ্যে কখন গুণ হবে মানে সেই পুরো সম্পর্কগুলো নিয়ে আমরা আস্তে আস্তে আলোচনা করব তো ঠিক আছে আমরা পরের পরের সমস্যাটাই চলে যাই পরের সমস্যাটা হচ্ছে আবারও গেদার বাপের খাই শৈল লুডু খেলিবে ছক্কার গুটি ছুড়িয়া মারিলে তিনের চেয়ে ছোট অথবা চারের চেয়ে বড় কিছু পরিবার সম্ভাব্যতা কত আচ্ছা তো তিনের থেকে ছোট অথবা চারের থেকে বড় এখানে যে যেই কারণে আমি এই সমস্যাটা নিয়েছি সেটা বলি এখানে এই যে ফেরত যাই এখানে খেয়াল করুন এই যে অথবা শব্দটা আছে এইটার জন্য আমি এই সমস্যাটা নিয়েছি যদি এরকম থাকে যে তিনের থেকে ছোট অথবা চারের থেকে বড় কিছু পরিবার সম্ভাব্যতা খেয়াল করুন এদেরকে বলে বর্জনশীল ঘটনা বর্জনশীল ঘটনা মানে কি যে দুটো ঘটনা একসাথে ঘটে না কীরকম চিন্তা করুন লুডুর ছক্কা ছুঁড়ে মারলে একই সঙ্গে তিনের থেকে ছোট আবার চারের থেকে বড় এরকম কিছু কি একই সঙ্গে পড়া সম্ভব সম্ভব না এরা হচ্ছে বর্জনশীল ঘটনা তো আমি যদি এদেরকে সেট আকারে লেখার চেষ্টা করতাম একটা ছবি আঁকার চেষ্টা করতাম ভিনচিত্র দিয়ে তাহলে সেই ভিনচিত্রটা দেখতে এরকম হতো এটা হচ্ছে সবগুলোর সেট এইগুলোর মধ্যে আসলে আসলে কি আছে এর মধ্যে আসলে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স আসলে এই এই সব যে সেট তার মধ্যে আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এটি হচ্ছে এস ওয়ান টু থ্রি 
फोर फाइव सिक्स एन एखे ए की जिन ये हम प्रथम घटना प्रथम घटना हल तीन थे छोटो हवा सम्भव्यता कत तीन थे छोटो एर मध्य क्यी आन और टू ठीक है এটাকে ধরলাম যে এখানে আমি একটা ছোট্ট বৃত্ত দিয়ে লিখেছি এবং বলেছে চারের থেকে বড় হওয়া সম্ভাব্যতা কত ধরো যেটাকে আমি বি দিয়ে লিখলাম বি হচ্ছে চারের থেকে বড় চার থেকে বড় কী কী আছে ফাইভ আর সিক্স খেয়াল করে দেখুন এদেরকে যদি আমি ভেঞ্চিত্র আঁকাই ভেঞ্চিত্র দেখতে এরকম হবে সেই পুরোনো আমলের ক্যাসেটের মতো এই যে ভেঞ্চিত্রটা সেখানে এরা দুজন এরা দুজন পরস্পরকে ছেদ করে না মানে এদের মধ্যে কমন কোনো জায়গা নাই ওয়ান টু আর ফাইভ সিক্সের মধ্যে কোনো কমন কিছু আছে নাই তাহলে এই লুডুর ছক্কার গুটি ছুড়ে মারলে তিনের থেকে ছোট অথবা চার থেকে বড় পড়া সম্ভাব্যতা কত এরকম ক্ষেত্রে যেটা হয় এটা অথবা ওইটা এরকম ক্ষেত্র গুলাতে আমরা সম্ভাব্যতাকে লিখি এইভাবে পি অফ এ ইউনিয়ন বি এ অথবা বি হওয়ার সম্ভাব্যতা কত এই ক্ষেত্রে সূত্র হচ্ছে পি অফ এ প্লাস পি অফ বি কেন প্লাস হলো अच्छा हमें कि बोले और एक बार बोली पी अफ ए इनियन बी एक क्षेत्र में पी अफ ए प्लस पी अफ बी कारण पी के एन दिए चिंता करी बोझा सहज है आप तो ये लिखते परिजे एन अफ ए बन अफ एस प्लस एन अफ बी बन अफ एस एन अफ ए मान कि कतगुल मन आो एक आगे लिखल ए एर भेतरे क्यों छो ए हे तीन थे छोटो फले वन और टू और बी की जिन बी हे चार बड़ो पाँच और छय तो एन अफ एट दुई बन अफ एस जेटा एन अफ एस मैं सब किस छय एन अफ बी जेटा से एन अफ एस हे छय मोट चार बय उपाय होते ये हे टू ब्री एट हमारे उत्तर तो ख्याल करो ना आसल जो कर लगा यान बेपार बोझा जाए प्रोबिलिटी जो कर लम कारण आप देखते जाए यम घटना मोट कत रकम आज है जरा तीन थे छोटो अथवा चार थे बड़ो ए रकम घटना आज आसले वन टू फाइव सिक्स मोट कत रकम घटना आज सेटार कथा बी तुम जख एरक मोट थे कि करी सबग के जो कर दी कंतु ये घटनाटाई और एक कठिन है से देखी बेपारों क्लियर को बोझा जाए गेदार मायर खाए शैल लुडु खेलि छक्कार गुटी छड़िया मारले चार थे छोटो अथवा दर को गुणितक संख्या परिवार सम्भव्यता कत यह बार जिन इंटरेस्टिंग चार थे छोटो जरा आज है तरह मध्य कि दर गुणित के आ चार छोटो क्योंकि दर गुणित के दू निजे एन चार छोटो जरा ए रकम के के आम तक के एक क्च करी तक ए दिए लिखी चार छोटो जरा ता हे वन टू थ्री दर गुणितक एरा कारा टू फोर सिक्स तेल चार छोटो अथवा दर थे बड़ो ए रकम जरा तक एक क्च करी हमें सेट दिए चिंता करी सेट एन अफ ए इनियन बी एट संगे संगे हमें कि जानी एन अफ ए प्लस एन अफ बी माइनस एन अफ ए इंटरसेकशन बी सेटर जो विषय की खूब क्लियर को बोझान ये एक छोटो कर एक दी जिन खूब सहज धरा जा एक क्लस धरा जा क्लस कैक जन आट खेले और कैक जन आडमिंटन खेले तो एक दिन सर इसे बलो तोरा जरा क्रिकेट खेलिस तरा गोल्लार मध्य इसे दाड़ा और सर बलो अच्छा और तोरा जरा बैडमिंटन खेलिस तरा गोल्लार मध्य इसे दाड़ा देखो सर इच्छा कर एक क्या कर एक गोल्ला के गोल्लार साथ मिसिए दिए क्यों कारण क्यों क्यों आज है जरा क्रिकेटो खेले बैडमिंटनों खेले ता हलो जैगे बस आखिर सर एक जन के बल अच्छा तु एक माथा गंत तु सब नास्ता नहीं आए आर मन करिस ना जे दुटे खेले तरह दुईटा नास्ता आनते हैं ता ना प्रत्येक जन एक नास्ता नहीं एन से गुणबे जो एखे कत मानुष आभवे गुणबे ख्याल कर देखो जो एखे गणार एक दारूण उपाय हे प्रथम गोल्लार भरे जरा जा सबा के गुणे फिलल सबा के गुणे फिलल तर गोल्लार भरे जरा जा आदा सबा के गुणे फिलल ख्याल करो झमेला हे लोकगुला के प्रथम एक बार तुम्हें गुणे योल्लार मध्य जो गुणे तक योल्लार मध्य जरा आज तक जो गुणे तक एर भरे जरा छो तक आक बार गुणा हो गए फले तुम ओद कई बार गुणे अलरेडी दुई बार गुणे फेले तई एक बार बद दीते 
n of b intersection c b intersection c মানে যারা b এবং c দুটোর মধ্যে কমন এইজন্যই সূত্রটা এরকম তাহলে আমরা এই জিনিসটাই এখানে ব্যবহার করেছি খেয়াল করো আচ্ছা আমি একটা সেটাকে মোছার চেষ্টা করি ওই বাবা রে একটু বড় সাইজের আচ্ছা আচ্ছা তাহলে আবার আমরা খেয়াল করি এইখানে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এন অফ এ ইউনিয়ন বি যেটা এটা সমান সমান এন অফ এ এন অফ এ মানে কি এর ভেতরে কয়টা আছে তিনটা এন অফ বি মানে কি বি এর ভেতরে কয়টা আছে তিনটা আর এন অফ এ ইন্টারসেকশন বি মানে কি এই দুটোর মধ্যে কমন কে কে আছে কমন কে আছে বলো তো এই দুটোর মধ্যে কমন আছে শুধুমাত্র টু তার মানে একটা আছে কমন এই হলো এক ফলে এখান থেকে আমরা পাবো ছয় মাইনাস এক সমান সমান পাঁচ তাহলে আমি আসলে বের করতে চাই কি পি অফ এ ইউনিয়ন বি এটা সমান সমান তাহলে আমরা পাবো এন অফ এ ইউনিয়ন বি বাই এন অফ এস সমান সমান পাঁচ বাই ছয় এটা হচ্ছে আমাদের এক্ষেত্রে সমাধানটা তো একটা ব্যাপার এখানে খেয়াল করো মানে আলটিমেটলি একশো পাঁচজনকে আমরা নিয়ে ফেলেছি একজনকে শুধু বাদ দিতে হয়েছে কে বাদ পড়লো দেখো তো এক দুই তিন চার পাঁচ নিজে আসলে বাদ পড়েছে এখানে তাই না যদি আমরা সবাইকে নিতে চাই যে চারের থেকে ছোট হলেও চলবে দুইয়ের গুণিতক হলেও চলবে এরকম যদি হয় তাহলে শুধুমাত্র পাঁচ বাদ পড়ে বাকি সবাই এই আমাদের শর্তের মধ্যে পড়ে যায় তো যাই হোক কথা হচ্ছে এই ঘটনাটাকেই দেখো আরেকভাবে এমন করে লেখে এই এন অফ ইউনিয়ন বিকে যদি আমি এখানে ছাড়িয়ে লিখতাম আগের মতো মাইনাস এন অফ এ ইন্টারসেকশন বি বাই নিচে নিচে এন অফ এস তাহলে আমি এটা সময় সময় লিখতে পারি এন অফ এ বাই এন অফ এস প্রত্যেকের নিচে আমি এন অফ এস বসিয়ে দিচ্ছি প্লাস এন অফ বি বাই এন অফ এস মাইনাস এন অফ এ ইন্টারসেকশন বি বাই এন অফ এস ফলে তুমি এগুলোকে সবগুলোকে প্রবাবিলিটিতে চিন্তা করতে পারো লিখতে পারো প্রবাবিলিটি অফ এ প্লাস প্রবাবিলিটি অফ বি মাইনাস প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টারসেকশন বি এটাই হলো প্রবাবিলিটি অফ এ ইউনিয়ন বি তাহলে এই দুটো ঘটনাই ঘটবে মানে আমরা যেখানে যেটা চাচ্ছি যে এই দুটোর যে কোনো একটা হলেই আমি খুশি এইটা অথবা এটা এটা অথবা এটা যখন বলে তখন আমরা ইউনিয়ন দিয়ে চিন্তা করি যে যে কোনো একটা হলেই চলবে এখন সব সময় যে যে কোনো একটা হলেই চলবে এরকম ঘটনাই ঘটে তা কিন্তু না তাই না চলো আমরা এখন আরেক রকমের কেস দেখি এবারে আমরা আরেকটা সমস্যা দেখছি বলেছে যে ভ্যাবলাকান্ত নামে কেউ জন আছেন যিনি চাকরির ইন্টারভিউ দিতে গেছেন চাকরির ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে তিনি দেখেন যে একটা মাত্র পদের জন্য সে বাদে আরও সাতজন প্রার্থী বসে আছে মানে মোট কজন আটজন তো প্রত্যেকের যোগ্যতা সমান এবং মামা পাওয়ার সমান দেখো এখানে একটা ছোট্ট কথা আমি বলতে চাই প্রত্যেকের যোগ্যতা সমান এবং মামা পাওয়ার সমান কথা আমি বলে দিয়েছি মামা পাওয়ার মানে তোমরা বুঝে নিচ্ছ তো এই এই কথাটার মানে হচ্ছে যে প্রত্যেকে যারা যারা আছে এই প্রত্যেকটা ঘটনা ইকুই প্রবাবল বা সমসম্ভাব্য এই কথাটা বলার জন্যই এটা বললাম যে এরকম হতে পারে যে যদি কারোর এই এই ক্ষেত্রে আমরা হিসাবটা খুব সহজ যে সম্ভাব্যতা কত হবে এই ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতা হচ্ছে মোট অপশন কতগুলো আছে মোট কতজন মানুষ আছে সেখানে আটজন তাহলে নিচে হচ্ছে এইট আর পদ আছে কয়টা একটা তাহলে তার চাকরি পাওয়ার সম্ভাব্যতা হচ্ছে ওয়ান বাই এইট তো যদি এরকম হতো যে ওই আটজনের মধ্যে কোনো একজন আছে যার ধরো মামা পর বেশি আছে তখন আর এরকম তার সম্ভাব্যতা ওয়ান বাই এইট হতো না তখন আরও কমে যেত তার সম্ভাব্যতা তাই না এই ব্যবলাকান্তের সম্ভাব্যতা তখন আরও কমে যেত তো আমরা আপাতত এই এই জন্য এই কথাটা বলে রাখলাম ইকুই প্রবাবল যখন লুডুর ছক্কা চেলে দেওয়া হয় তখন ইংরেজিতে বলে ফেয়ার ডাইস মানে সেখানে কোনো রকম কোনো বায়াস নেই মানে সেই ফেয়ার ডাইস মানে হচ্ছে সেটা সুশোভন একটা ছক্কা মানে সেই ছক্কাতে কোনো রকম কোনো গোজামিন নাই মানে প্রত্যেকটা পাশ সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট ছক্কা লুডুর ছক্কা দিয়ে কিন্তু মজার মজার কাজ করা যায় মানে তুমি যদি লুডুর ছক্কার কোনো একটা পাশ ঘষে দাও বেশি করে ঘষো 
তাহলে ওই পাশটা একটু ক্ষেত্রফল তুমি যদি বাড়িয়ে দিতে পারো কোনোভাবে ঘষে তাহলে ওই পাশটা হয়তো বেশিবার মাটিতে ল্যান্ড করবে বেশিবার মাটির উপর পড়বে তো তার উল্টো পাশে যেটা সেটার সংখ্যা হয়তো বেশিবার বাড়বে যাই হোক এই এই কাজগুলা প্রাচীন আমলের যারা ঠগ ছিল তারা এই কাজগুলো প্রায় করত যাই হোক চলো আমরা আরেকটা সমস্যার দিকে থাকে এটা খুব সহজ প্রবলেম কিন্তু এইবার এইবার দেখো আমরা এখন আরেকটা আরেকটা তত্ত্বের কথা শুনব যে তত্ত্বটাকে আমি বলি যে এটা হচ্ছে এং অং তত্ত্ব আচ্ছা এম ও জিনিসটা কি আগে গল্পটা বলি এম ও গল্পটা হচ্ছে যে আমাদের গ্রামে একজন মানুষ ছিলেন ধরো সে হচ্ছে অনেক খেতে ভালোবাসতেন আর কি তা আমাদের ওর মধ্যে অনেকেই খেতে খুব ভালোবাসে তো তাকে একটা বাসায় দাওয়াত দেওয়া হয়েছে তো সেই দাওয়াতে গিয়ে ওই বাসায় দুই রকমের তরকারি ছিল মানে দুই রকমের মাংস ছিল আর কি যে এক গরুর মাংস ছিল আর যারা গরু খায় না তাদের জন্য মুরগির মাংস ছিল তো তাকে জিজ্ঞেস করেছে যে ভাই আপনি গরু খাবেন না মুরগি খাবেন সে খেতে খেতে বলে এও অং মানে এটাও খাবো ওইটাও খাবো দুইটাই তো এরকম যখন দুইটাই হয় সেই ক্ষেত্রগুলোতে সম্ভাব্যতার ক্ষেত্রে গুণ হয় তো কীরকম ব্যাপারটা আমি আরেকবার এখানে দেখাই খেয়াল করো এটা ভালো করে দেখো যে একটা মাত্র পদের জন্য প্রথম প্রথমটাতে প্রথম চাকরিতে মোট ছিল তিনজন দ্বিতীয় চাকরিতে মোট ছিল চারজন তাহলে প্রথম চাকরিতে আমি যদি এভাবে পি অফ এ বলি এটা হচ্ছে প্রথম চাকরি প্রথম চাকরিতে তার চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি তিনজনের মধ্যে একজন দ্বিতীয় চাকরিতে তার চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর দুইটাতেই হবে এরকম ক্ষেত্রগুলোতে গুণ করতে হয় পি অফ এ ইন্টারসেকশান বি এতেও চাকরি হবে বিতেও চাকরি হবে এরকম ক্ষেত্রগুলোতে আমরা গুণ করি তখন এই মোট চাকরি পাওয়ার মানে দুইটাতেই চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি গুণ ওয়ান বাই ফোর এটা হচ্ছে ওয়ান বাই টুয়েলভ অবশ্যই আমাদের মনে প্রশ্ন আসবে কেন ভাই এখানে গুণ হলো আচ্ছা গুণটা কেন হলো সেটা আসলে খুব সহজে বোঝা যায় কীরকম আমরা এখন একটু এ বি সি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি তো প্রথম যে পথটা ছিল প্রথমটায় ধরা যাক সেখানে তিনজন মানুষ সেখানে ছিল কে কে ধরা যাক এক্স ওয়াই এবং ভি ভিতে ভ্যাবলাকান্ত দ্বিতীয়টাতে ছিল তিনজন কারা কারা বললাম এ বি সি এবং ভি দ্বিতীয়টাতে চারজন ছিল তো এখন কারা কারা চাকরি পাবে আমি ধরে নিচ্ছি যে প্রথমটাতে এই তিনজনের ভেতর থেকে কেউ একজন চাকরি পাবে দ্বিতীয়টাতে এই চারজনের ভেতর থেকে কেউ একজন চাকরি পাবে ঠিক আছে তো খেয়াল করো তাহলে মোট কত রকমের ঘটনা ঘটতে পারে সবগুলো আমি অপশন চিন্তা করি এক্স এ এক্স এ মানে কি এক্স এ মানে হচ্ছে যে প্রথমটাতে চাকরি পেয়েছে এক্স দ্বিতীয়টাতে এ এক্স বি প্রথমটাতে এক্স দ্বিতীয়টাতে বি এক্স সি এক্স ভি ঠিক একইভাবে ওয়াই এ ওয়াই বি ওয়াই সি ওয়াই ভি এবং ঠিক একইভাবে ভি এ ভি বি ভি সি ভি ভি খেয়াল করে দেখো মোট কতগুলো অপশন হলো আমাদের মোট বারোটা অপশন এখানে আছে বারোটা যে অপশন সেটা এখান থেকে চিন্তা করা যেত আসলে খেয়াল করো এখানে মোট তিনটা অপশন আমাদের কাছে আছে এক্স ওয়াই ভি তাদের প্রত্যেকের সামনে আবার চারটা করে অপশন আছে এ বি সি ভি তো এখন এই যে মোট বারোটা এই বারোটার মধ্যে দুইটাতেই ভি চাকরি পেয়েছে এরকম ঘটনা কয়টা আছে খেয়াল করো তো দুইটাতেই এটাতে কে আছে নাই এটাতে নাই এটাতে নাই 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 আছে একটা মাত্র ক্ষেত্র আছে যেখানে সে দুটো জায়গাতে চাকরি পেয়েছে ভি ভি তার মানে মোট হচ্ছে বারো দেখো প্রবাবিলিটির মানে মেইন যে সূত্রটা আসল সূত্রটা হচ্ছে খুব সহজ নিজে মোট উপরে হচ্ছে তুমি যা চাচ্ছ সেটা তাহলে এক বাই বারো খেয়াল করেছো যে এক বাই বারো হচ্ছে তোমার উত্তর এবং এই এক বাই বারো এই বারোকে তুমি এখন চিন্তা করতে পারো বারোটা কিভাবে পেয়েছি আমি বারোটাকে পেয়েছি আমি তিন গুণ চার থেকে এবং তারপরে তুমি এটাকে সাজিয়ে চিন্তা করতে পারো ওয়ান বাই থ্রি গুণ ওয়ান বাই ফোর ফলে তুমি পাচ্ছ পি অফ এ গুণ পি অফ বি যখন দুইটাই হয় এটাও ওইটাও এটাও হবে ওইটাও হবে তখন মাথার মধ্যে গুণ চিন্তা করতে হবে সরাসরি ঠিক আছে তো এখন আমরা একটু পরে বুঝবো যে এই ঘটনায় যে আমি সরাসরি পি অফ বি লিখে দিয়েছি 
সেটা সবসময় সরাসরি পি অফ বি হবে তা না পি অফ বি বাই এও হতে পারে শর্তাধীন সম্ভাব্যতার ক্ষেত্রে এইখানে যে ঘটনা ঘটেছে এখানে আমরা ধরে নিচ্ছি যে প্রথম চাকরির যে ফলাফল তার উপরে দ্বিতীয় চাকরির ফলাফলটা নির্ভর করে না আমরা আপাতত এটা ধরে নিয়েছি যদি এরকম হয় যে প্রথম চাকরির ফলাফলের উপর দ্বিতীয় চাকরিটার ফলাফল নির্ভর করে না তখন সরাসরি দুটোকে গুণ করে দেওয়া যায় তো আপাতত এতটুকু আমরা জানি আমরা পরে গিয়ে যখন শর্তাধীন সম্ভাব্যতা শুনব তখন স্বাধীনতার ব্যাপারটা আরও ভালো করে বোঝা যাবে আসলে একটা অধীনতার মধ্যে না থাকলে স্বাধীনতাকে ভালো করে অনুভব করা যায় না যাই হোক চলো আমরা এর পরের প্রশ্নটাতে যাই এবার খেয়াল করো ভ্যাবলাকান্ত দুইটি প্রতিষ্ঠানে চাকরির ইন্টারভিউতে দিল প্রথমটিতে একটি মাত্র পদের জন্য সে সহ মোট আটজন দ্বিতীয়টিতে সে সহ বারো জন প্রত্যেকের যোগ্যতা সমান এবং মামা পাওয়ার সমান অন্তত একটিতে চাকরি হইলেই ভ্যাবলা খুশি এরূপ খুশি হইবার সম্ভাব্যতা কত এইবার অন্তত একটিতে মানেই অন্তত একটি যখনই বলবে যে অন্তত একটিতে তখনই আমাদেরকে যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে যে ইউনিয়ন নিয়ে চিন্তা করতে হয় মনে আছে যে এখানে পি অফ এ কত বলা যায় বলতো পি অফ এ হচ্ছে ওয়ান বাই এইট মোট আটজন আছে পি অফ বি কত ওয়ান বাই টুয়েলভ তাহলে অন্তত একটাতে হওয়া সম্ভাব্যত হচ্ছে এরকম পি অফ এ ইউনিয়ন বি যেটা মানে হচ্ছে ওয়ান বাই এইট প্লাস ওয়ান বাই টুয়েলভ মাইনাস পি অফ এ ইন্টারসেকশন বি এই ইন্টারসেকশন বি কি সেটা আমরা জানি এ ইন্টারসেকশন বি মানে হচ্ছে এটাতেও হয়েছে ওইটাতেও হয়েছে সেক্ষেত্রে কি করতে হয় গুণ করে দিতে হয় ফলে এটার মান হবে মাইনাস ওয়ান বাই এইট ইন্টু ওয়ান বাই টুয়েলভ এটি হচ্ছে উত্তর আচ্ছা উত্তরটা যদি আচ্ছা হিসেব কোষে একটু বের করার চেষ্টা করি তাহলে এখানে হচ্ছে বারো আর আটে বিশ মাইনাস এক উনিশ বাই আট বারো ছিয়ানব্বই লসক করলে আরেকবার হিসাব করে দেখি বিশ মাইনাস এক উনিশ বাই ছিয়ানব্বই ঠিক আছে তাহলে উনিশ বাই ছিয়ানব্বই এটা হচ্ছে উত্তর এখন এই অঙ্কটাকে আরেকভাবে চিন্তা করা যায় দেখো আমি কি বলেছি প্রশ্নটা কি ছিল অন্তত একটিতে চাকরি হইলেই ভাবলা খুশি এরকম কতভাবে হতে পারে তাই না তো পি অফ এ ইউনিয়ন বি থেকে আমরা পেয়েছি পি অফ এ প্লাস পি অফ বি মাইনাস পি অফ এ ইন্টারসেকশন বি ইন্টারসেকশন মানে কি দুটোতেই হয়েছে একটু আগে আমরা দেখেছি যে দুটোতেই হওয়ার ক্ষেত্রে আমরা কি করি তখন গুণ করে দিই তো এটা উনিশ বাই ছিয়ানব্বই তো এই ঘটনাটাকে আমি আরেকভাবে দেখাতে চাই কারণ সেই সেই ভাবটাও সুন্দর আচ্ছা ভাব দুই দ্বিতীয় ভাবটা কীরকম এভাবে চিন্তা করো প্রথমটাতে হয়নি সেটা সম্ভাব্যতা কত এই যে যখন আমরা সম্ভাব্যতার ক্ষেত্রে একটা জিনিস জানি আর তার উল্টোটা বের করতে চাই তখন ওয়ান থেকে বাদ দিতে হয় এটাকে বলে সম্ভাব্যতার পূরক সূত্র কীরকম আমি যদি বলি যে একটা জায়গায় তোমার প্রতি একশো বারে বিশ বারই ঘটনাটা ঘটে তাহলে ঘটে না কতবার আশি বার ঘটে না ফলে এভাবে চিন্তা করতে পারো যে হওয়ার সম্ভাব্যতা যদি হয় পয়েন্ট টু না হওয়ার সম্ভাব্যতা হবে পয়েন্ট এইট অর্থাৎ ওয়ান থেকে বাদ দিলে বিপরীতটা পাওয়া যায় তার উল্টোটা পাওয়া যায় হওয়ার সম্ভাব্যতা যদি হয় এক্স না হওয়ার সম্ভাব্যতা হবে ওয়ান মাইনাস এক্স আচ্ছা তো সেটাকে মাথায় রেখে এখন আমরা চিন্তা করি এরকম যে পি অফ এ প্রাইম মানে কি আচ্ছা এ প্রাইম মানে হচ্ছে এর উল্টোটা এ কি বলেছিলাম যে প্রথম প্রতিষ্ঠানে চাকরি পাওয়ার সম্ভাব্যতা কত সেটা হচ্ছে প্রথম প্রতিষ্ঠানে চাকরি পাওয়ার ঘটনা ছিল এ না পাওয়ার ঘটনাটা কি হবে তাহলে পাওয়ার ঘটনা যদি হয় ওয়ান বাই এইট না পাওয়ার ঘটনা হবে ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই এইট বা ওয়ান মাইনাস পি বাই এ ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই এইট বা সেভেন বাই এইট না পাওয়ার সম্ভাব্যতা হচ্ছে সেভেন বাই এইট প্রথমটাতে দ্বিতীয়টাতে না পাওয়ার সম্ভাব্যতা কত পি অফ বি প্রাইম এটা সমান সমান হচ্ছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই টুয়েলভ বা আমরা বলতে পারি এটা হচ্ছে ইলেভেন বাই টুয়েলভ ঠিক আছে এইবার একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস এখন আমি যদি বলি যে প্রথমটাতেও চাকরি পায় নাই দ্বিতীয়টাতেও চাকরি পায় নাই সেটা সম্ভাব্যতা কত সেটাকে লেখা যায় এইভাবে এ প্রাইম ইন্টারসেকশন বি প্রাইম প্রথমটাতেও না এও আও যখন এরকম এটাতেও না ওটাতেও না এটাতেও ওটাতেও এরকম ঘটনাগুলোতে আমরা কি করি গুণ করি তাহলে প্রথমটাতেও হয় নাই দ্বিতীয়টাতেও হয় নাই এটা হচ্ছে পি অফ এ ইন্টারসে এ প্রাইম ইন্টারসেকশন বি প্রাইম যেটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি পি অফ এ প্রাইম ইন্টারসেকশন পি অফ বি প্রাইম আচ্ছা গুণ সরি গুণ পি অফ বি প্রাইম তাহলে পি অফ এ ইন্টারসেকশন মানে হচ্ছে সাত বাই আট গুণ এগারো বাই বারো 
समान समान सतर बट बारो छियानबई तो ये हे कि कोटाते ही है ना तर सम्भव्यता को ही नाई ये ना बीते ना एन जो वन के बद दी तेरा पे जा अंत जो एक जगह हो कथाटा खूब इंटरेस्टिंग जे हमारा जख पाई को ही है ना को ही है ना तर उल्टा जिन की अंत एकटाते हो ठीक है मैं कोई है ना तर उल्टा ए रकम ना जाए दूटते ही कोटाते ही ना केसटा जो बद दी आसले पुरो बेपारे देखान सम्भव जो भेनचित्रे तक भेनचित्रे मध्य धरा जाए ये ए अंशा हे ए अंशा हे बी एनियन बी जदि बला पावा जाए यहटर मिलित एवं एन जो पुरोटा थे यूनियन बी बद दी तब जा फाका अंशा फाका अंशा के जो पुरोटा के बद दी तवा जाए यह अंशा इटा के भाव लेखा जाए पी अफ ए एनियन बी प्राइम इक्ल टू पी अफ ए प्राइम इंटरसेकशन बी प्राइम जा मल कैंस प्रकल्प अच्छा तो ये घटनाटा एखे लिखल से ही व्यवहार करबा कि देखे एखे को ही है ना तर सम्भवतः हे सेवेंटी सेवेन बै नाइनटी सिक्स अंत एकटाते हुए वन माइनस सेवेंटी सेवेन बै नाइनटी सिक्स फले पे जा उन्नीस बियानबई ये उत्तर अभी जे कारण ये कखो जो थे अंत एक खूब खूब ब्रिलियंट एक उपाय जो को ही है ना से से बेर तपर वन से बद दे कारण यो देख मात्र दुईटा पदर जो जो तीनटा बा चार्ट हत तक हमें जो एनियन बीनियन सी प्रत्येक सूत्र दिए बेर करते जितम अनेक विपदे पड़े जितम देखा जाए पर अंक देखी एट एक इंटरेस्टिंग एक अंक मशार अंक देशी एक सुपार हिरोर दल आ मशा किलार्स ये मशा किलार्स ता जेटा ता रास्त एक बंदूक नहीं जाए गए मशा के गुली कर गुली कर मशा मारे तो एक दिन मशा मार बंदूक नहीं बेर हलो बेर देखे पथे एक प्रकांड मशा से देखे तीन जन ही एकसाथे गुली चाल तक प्रथमजे निशाना हे वन बै मैं प्रति पाँचाते एक लागे द्वितियोंजन निशाना हे वन बिक्स प्रति छाते एक लागे तृतयजन वन बोर तीन जन ही जो एकसाथे गुली लागे तालोले मशाटा निहत हवा सम्भव्यता कत निहत हार सम्भव्यता मैंने हे जो एक गुली लागले ही मैं अंत एक गुली लागले ही चलो तो ये एरक जो कम पक्षे एक अंत एक तर मान हे एखे इूनियन बेपार आज पी अफ ए इूनियन बी इूनियन सी एट यह लेखा जाए पी अफ ए प्लस पी अफ बी प्लस पी अफ सी से तत्व थे माइनस पी अफ ए इंटरसेकशन बी माइनस बी इंटरसेकशन सी माइनस सी इंटरसेकशन ए प्लस पी अफ ए इंटरसेकशन बी इंटरसेकशन सी ये एखान के बेर जाए बीना जा पी अफ एर माना जाना आज है जो वन बिक्स पी अफ बर मान जाना वन बैव प्लस पी अफ सी एर मान जाना आज है वन बोर माइनस ए इंटरसेकशन बी मान ए मेरे बीओ मेरे तेज़ सम्भवतः हे वन बिक्स गुण वन बै दूटा एकसाथे हम एम ओ दूटा एकसाथे हम करते हैं गुण करते हैं माइनस पी अफ सी इंटरसेकशन ए हे वन बै वन बोर माइनस ना कि जैक मैं ठीक एक ही भाव अच्छा माँ माजखान बात कर गए बी इंटरसेकशन सी से फाइव बोर फाइव इंटू वन बोर तपर वन बोर वन बिक्स ए लास्ट हे पी अफ ए इंटरसेकशन बी इंटरसेकशन सी एर मैं हे तीन जन ही एकसाथे गुली मैं तीन जन गुली एकसाथे गए लेगे वही मशाटार गाए से सम्भवतः हे वन बोर इंटू वन बव इंटू वन बिक्स तो ये पूरा जिस जो कर ले शेष पर्त मशाटा मरार सम्भवत कत पाब ये हिसाब कर ले কিন্তু আমরা এটার থেকে আরেকটু ব্রিলিয়ান্ট উপায় বের করতে চাই আমরা এভাবে চিন্তা করি প্রথম জনের লাগেনি তার সম্ভাব্যতা কত ফাইভ বাই সিক্স ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই সিক্স তাই না এটা প্রথম জনের নাকি ওয়ান বাই ফাইভ ছিল আচ্ছা ওকে তাহলে পি অফ এ প্রাইম এটা হচ্ছে ফোর বাই ফাইভ কারণ যে প্রথম জনের নিশানা হলো ওয়ান বাই ফাইভ আচ্ছা তাহলে না লাগার সম্ভাব্যতা হচ্ছে ফোর বাই ফাইভ দ্বিতীয় জনের লাগে নাই তার সম্ভাব্যতা কত 
তৃতীয় জনের লাগে নাই তার সম্ভাবতা হচ্ছে থ্রি বাই ফোর তাহলে কারো গুলি লাগেনি তার সম্ভবত কত কারো গুলি লাগেনি মানে মশা বেঁচে আছে মশা বেঁচে থাকা সম্ভবতা খেয়াল করুন যে কারো গুলি লাগে নাই এটা মানে হচ্ছে মশা বেঁচে আছে মশা তাহলে বেঁচে থাকার সম্ভবতা কত মশা বেঁচে থাকার সম্ভবতা হচ্ছে ফোর বাই ফাইভ ইন্টু ফাইভ বাই সিক্স ইন্টু থ্রি বাই ফোর তাহলে আমরা যদি এখান থেকে আল মোকাবেলা করে দিই কাটাকাটি করি পাবো ওয়ান বাই টু তাহলে কারো গুলি না লাগার সম্ভবত হচ্ছে ওয়ান বাই টু এটি কিন্তু মশার বেঁচে থাকার সম্ভবতা তাই না তাহলে মশার মশার যদি বেঁচে থাকার সম্ভবতা হয় হাফ তাহলে মারা যাওয়ার সম্ভবতা কত তাহলে অন্তত একটা গুলি লেগেছে এটা সম্ভবত হবে ওয়ান মাইনাস হাফ ইকুয়াল টু হাফ খেয়াল করে দেখুন এই ক্যালকুলেশনটা কত সহজ না একটু আগে আপনি যেটা করলেন ওই যে পি অফ এ ইউনিয়ন বি ইউনিয়ন সি দিয়ে যেটা করলেন সেটা যদি সব আপনি যোগ করেন করে দেখেন শেষ পর্যন্ত এই হাফই পাবেন কারণ জিনিস তো একই এবং এটা অনেক সহজ এটা বলার জন্যে আমি আসলে এতখানি কথা বললাম যে যদি এরকম অন্তত একটার কাহিনী কোথাও থাকে তখন উল্টো দিক থেকে চিন্তা করা যে লাগেনি 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 তারপরে ওয়ান মাইনাস কোনোটাই লাগেনি এটা সমান সমান হচ্ছে অন্তত একটা লেগেছে এই এই আইডিয়াটা খুব সুন্দর আইডিয়া ঠিক একইভাবে আর একটা অঙ্ক আমরা এখন এখন দেখছি এটা একদম একই রকম এ এবং বি দুটো অঙ্ক একসাথে সমাধান করতে পারার সম্ভব আচ্ছা সমাধান করতে পারা সম্ভব হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি এবং ওয়ান বাই ফোর দুজনে একসাথে চেষ্টা করলে অঙ্কটি সমাধান হওয়ার সম্ভাবতা কত এমন হতে পারে যে প্রথম জন এক করেছে এমন হতে পারে দ্বিতীয় জন করেছে এমন হতে পারে দুজনই একসাথে করেছে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অঙ্কটা সমাধান হবে অর্থাৎ অন্তত একজন সমাধান করেছে তার সম্ভাবতা আমাদের জানতে চাচ্ছে দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে আমাদের দরকার পি অফ এ ইউনিয়ন বি আমরা উল্টো কাজটা একবারে সরাসরি এখন করে ফেলি আমাদের যে অ্যান্সার হবে এটা হচ্ছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ফোর ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি করলে পাবো প্রথম জন পারে নাই সেটা সম্ভবত কত ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ফোর করলে পাবো দ্বিতীয় জন পারে নাই তার সম্ভবত কত অর্থাৎ এই যে জিনিসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে কেউ পারে নাই তার সম্ভাব্যতা কত সেটাকে যদি আমি ওয়ান থেকে বাদ দিই তাহলে পাবো অন্তত একজন পেরেছে তার সম্ভাব্যতা কত আবার বলছি আমি ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি হচ্ছে প্রথম জন পারে নাই তার সম্ভাব্যতা ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ফোর হচ্ছে দ্বিতীয় জন পারে নাই তার সম্ভাব্যতা দুটোকে গুণ করলে পাওয়া যাবে প্রথম জনও পারে নাই দ্বিতীয় জনও পারে নাই তার সম্ভাব্যতা একসাথে বলছি এটাকে যদি ওয়ান থেকে বাদ দেওয়া যায় তাহলে পাবো অন্তত একজন পেরেছে তার সম্ভাবতা একটু আগে আমরা ঠিক এই কাজগুলোই করেছি সেটা হচ্ছে টু বাই থ্রি টু থ্রি বাই ফোর ফলে পাওয়া যাচ্ছে তিন তিন কেটে গেলে ওয়ান মাইনাস হাফ তাহলে অঙ্কটা সমাধান হওয়ার সম্ভাব্যতা হচ্ছে হাফ